queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal de cocina y el día de hoy haremos este delicioso chocolate espumoso ideal para acompañar con cualquier panecito empanada de las que ya tenemos en el canal y pues la verdad es que ahorita en esta época de frío queda súper delicioso así es que acompáñenme a ver los ingredientes que vamos a utilizar lo que yo voy a utilizar en este momento es una barra de chocolate, eh, regularmente aquí en México la conocemos como chocolate abuelita, es para hacer este, pues sí, valga la redundancia para hacer chocolate y una varita de canela, yo lo voy a hacer en este caso de leche, voy a ocupar un litro de leche y voy a ocupar un molinito de estos de madera, estos van a ser todos mis ingredientes, la verdad es que es muy fácil de realizarse, en el canal ya tenemos otra receta de cómo hacer chocolate de con agua y la verdad es que también queda muy rico y los invito a que vayan a verlo lo primero que voy a hacer voy a poner aquí una taza de agua y voy a poner aquí la canela para que empiece a soltar ese saborcito ya que está hirviendo como lo estamos observando lo voy a agregar mi tablilla de chocolate y la voy a empezar a deshacer bueno simplemente con el puro calor pues se va a ir deshaciendo y miren, esto es muy fácil de realizar. Aquí ya le voy a agregar yo la leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente para que no se haga un choque de temperaturas. Y con mi molinito voy a empezar a deshacer el chocolate. Así poco a poco. Voy moviendo y aquí voy a agregar el resto de mi leche. Recuerden que solamente estamos utilizando un litro para una tablilla. Ya si ustedes quieren aumentar la cantidad, les recomiendo que aumenten las tablillas de chocolate que están utilizando. Entonces voy a seguir moviendo para que esto empiece a hervir. Bueno, les quiero mostrar. Ya que está comenzando a hervir, vamos a empezar a mover nuestro molinito. Para que empiece a sacar lo que es la espuma. Pues vamos a empezar a mover, a mover. Porque con la parte de abajo es con la que genera la espuma. Incluso si pueden tener un recipiente más hondo les va a servir mucho mejor. El que cubra completamente el molinito. Si no tienen este molinito pues ocupen este eh, batidor de globo. También les va a servir de la misma forma. Nos vamos a tardar un poco más, pero les va a servir perfectamente. Cualquiera de los dos les va a servir para hacer su chocolate espumoso. Entonces voy a seguir moviendo. Después de que empiece a hervir mi chocolate, vamos a empezar a mover con el molinito que empiece a sacar su espuma. Y lo vamos a dejar 20 minutos más a fuego medio o fuego bajo. Y mi chocolate va a estar listo. Empieza a hervir, contamos 20 minutos más a fuego bajo y posteriormente lo sacamos. La verdad es que esta receta es muy rica, es muy básica, la, las puedes sacar de cualquier apuro. Bueno amigos, pues ya después de esto aquí ya lo servimos, la verdad es que huele súper delicioso, espero que les haya gustado esta receta, recuerden que si fue así no olviden suscribirse al canal, regalarme un me gusta, compartirlo en sus redes sociales para que sigamos creciendo y pues que Dios me los bendiga en grande manera, la verdad es que no se van a arrepentir de este delicioso chocolate, nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias.